Magsasagawa ng assessment ang Department of Labor and Employment sa 5,150 registradong contractor at subcontractors ngayong 2016 bilang bahagi ng istratahiya para mahinto ang ipinagbabawal na contracting o subcontracting at iba pang short-term employment arrangements. Ibinahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na bilang inisyal na target at batay sa administrative data ng Bureau of Working Conditions ay magkasagawa ng assessment ang dole ng mayigit o sa mayigit limang libong restado contractor at subcontractor mula sa 26,194 principal. Anya, mayroong mayigit apat na raan at labing anong libong magagawa ang nagkatrabaho sa nabagid na contractors o subcontractors. Sinabi pa ng kalihim na alam na kagawaran ng legitimate contractualization o ENDO ay umira sa panahong bilateral at trilateral employment relationship. Ang illegitimate contractualization o ENDO ANYA ay isang kasunduan na nagpapatupad ng labor-only contracting o iba pa ang kaparang kasunduan kung saan ang trabaho ay inakda sa may panahon para sa hangarin na makaiwas sa mga labor laws tulad ng security of tenure, self-organization at collective bargaining at iba pang karapatan ng mga gawa. Ipinaliwanag ni Bellio na kinikilala ng kagawaran ang legal na contracting arrangement tulad ng pagkuha ng project base ng mga gawa sa industriya ng konstruksyon, pagbibigay ng janitorial at security services, at iba pang kasunduan na kinikilala ng labor code at ng mga umiiral na batas. Kabilang sa mga estratehiya sa action plan, ang isang daang porsyent ng assessment at pre-assessment ng pangunahing sektor tulad ng hotel, food chain manufacturing, malls, agricultural plantation at corporate farms. Isang daang porsyent ng assessment at pre-assessment ng lahat ng contractors at subcontractors. Pag-issue ng bagong patakaraan sa mga kapatupad na Articles 106 hanggang 109 at Articles 293 hanggang 296 at ang pagbibigay ng isang daang porsyentong tulong sa mga maapektuhang mga gawa.